Vamos a pasar con las informaciones de la provincia de Barahona, donde Santa María Peña tiene el resumen de las noticias. Buenas noches, Santa. Buenas noches y muchísimas gracias por permanecer con nosotros informándose de todo lo que pasa en la República Dominicana. Ahora queremos presentarles la panorámica informativa desde la provincia de Barahona. Pobladores y visitantes de la provincia de Barahona hacen un llamado a las autoridades municipales para la reconstrucción de la glorieta del Parque Central, ya que la misma representa un grave peligro de colapso por la precaria condición que se encuentra, cuya infraestructura fue construida en el 1927 por donación del empresario Luis Edelmonte, donde hoy en día las columnas están agrietadas por el tiempo. Pero ya esa glorieta... La gente ya ni siquiera tiene seguridad de recrearse debajo de ella, porque en cualquier momento puede hacer que ahí se produzca un accidente que puedan perder la vida unas cuantas personas. En el 2014 se planificaba la demolición de la glorieta del Parque Central para construirse una edificación o réplica moderna y atractiva, pero algunos sectores mostraron oposición al mismo, ya que esto representa una reliquia de alto valor para la provincia, por lo que el proyecto fue descartado. Porque los nuevos ingenieros, eran de aquí o no de aquí, iban a hacer una glorieta moderna. Porque yo he visto un otro sitio en películas y otros países que esas glorietas las hacen hasta con dos plantas, una para música y una para recreación, o la de arriba para recreación, la otra para los músicos. Una cosa de maravilla, pues entonces se opusieron algunas personas, vinieron ahí gritando que esa columna, y se abrían así igual que pajaritos y cosas, se economizan ese dinero. Bueno, que se le haga alguna remodelación. Sí, porque ya tiene bastante tiempo así y queremos que se, se reconstruya algo bueno. Y finalmente la Universidad Católica y Tecnológica de Barahona, Ucateba, realizó el lanzamiento de la revista de divulgación de conocimientos y ciencia, cuyo acto contó con la presencia de autoridades locales y público en general. La revista de circulación anual permitirá la proyección de ideas científicas producto de las actividades investigativas, así como también los descubrimientos y reflexiones de docentes, estudiantes e interesados en comunicar aportes que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Para qué? Para incentivar, motivar, a todos los que están involucrados en, en el quehacer docente, en la investigación en nuestra universidad, para que puedan contar con un medio donde divulgar sus hallazgos de, de sus investigaciones y también todos los trabajos que van realizando, desde investigaciones de posgrado y, y otras producciones que puedan divulgarse a través de este medio. Esta ha sido una recopilación de los hechos de mayor trascendencia originado desde la provincia de Barahona. Mil gracias por continuar en sintonía a través de Red de Noticias por CDN. Estuvo con ustedes Santa María Peña. Pasamos a los estudios. Buenas noches.